のチャンピオン登場してまいります肩車に乗りまして今、ミミ・カニワラの登場でありますオールパシックチャンピオンといたしまして王座を揺るぎないものにしておりますが今日3回目の防衛戦を迎えたわけであります例によって白い衣装さあそしてこれより挑戦者の登場でありますミミ・カニワラにとりましては今日の挑戦者は最も手強い挑戦者と目されておりますルビー・マーチン今そのルビー・マーチンが花道を通って登場であります若い長友あるいは田島あたりに先導されましてルディ・マーチンがゆっくりと青コーナーに上がってまいりました多くの花束が今、乗船手そしてレフリーに送られますテレビ静岡よりミミ・萩原そして乗船者ルディ・マーチンに花束が送られております。さあこれから試合が始まるわけでありますこの試合は60分一本勝負となっておりますミミ・萩原選手ね、えー、神田さん、はい、まああのかつてはね、歌手だったわけでしょそうですね,ねタレントさんとして活躍していたのに綺麗な方ですよね,ねこうして改めてあのプロレスラーミミ・萩原としてご覧になっていかがですかいややっぱりたくましく見えますね,ね今日はね,ね、はい、これでね、やはり最初はですね、はいえー、50キロあるかないかというような感じの体だったんですよね、実際はまあ40キロ台だったと思いますけどもね、はい、最近は60キロ近くなりました、あそうですかはい、今、真っ白な光も耳にふさわしいオールパシック選手権、チャンピオンベルトがコミッショナーに転換されております、そしてコミッショナー宣言であります。上田真司コミッショナーの今、認定証をジュディー・マーチン取り上げました、失礼なことをしますよね、こんなことをヒップアップね、もしプロ野球でやったら大変ですよ、永久追放ですよ、大変ですよ、ねえー、なかなか何か、ねえー、びっくりしましたですね、いや、一番びっくりしたのは上田真司コミッショナーですよ、<笑>あんなことされると思いませんからね、この人もあの上田コミッショナーもね、なかなかあの気の強い方ですからね。えー、今あの顔色がさっと変わりました。びっくりしました。はい。さあ、今日は何か嫌な予感ですよ。まず、選手の紹介、藤井へリングアナウンサーが選手を紹介いたします。シャープ。シャープ。この通りでですよ。ね。二本目で、言うやめって言ってましたけどもね。ほら、何か異様な雰囲気、ジュディ・マーチンは今、放送席にやってまいりまして、ねえ、いや、ああいったね、あの耳の応援団が来たりしてますでしょ、もうとにかくジュディ・マーチンとしておもしろないわけですよ、ね、そういった雰囲気を許せないということでね、盛んに抗議しております、まだあの氏家リングアナウンサーは、チャンピオンの耳、萩原選手を紹介しただけ、改めて挑戦者、ジュディ・マーチンの紹介であります。今日は耳の応援団が退去してリングサイド陣取っておりましてフリーマーチンとしては面白くありませんあれ意味ですねそしてレフリーはジミー・カヤマでありますさあこの一戦ね、えー、宮本さんまああの過去3回耳苦しいながらもですね、はい、私の恋人と言っているこのオールパシックのね、えー、チャンピオンベルトを防衛しまいりました、はい、今回は何かですね体力的にもそれから今の充実とから言ってもねジュディー・マーチンはもう絶好調と聞いてますんでねそうですね、えー、あの今日はもう最後ですからね、はい、やはりあの声かける意気込みってのはすごいと思いますよですからね、盛んにいわゆるイチャモンをつけてますけども、逆に言えば、はいはい、さっき塩野さんに何て言ったんですか、はい、いや、よく私もね、英語は分かりませんですけども、盛んに何か言ったんですか、ね、応援団のことを聞いてもらっていいですかね。はい、英語が喋れないんだ、俺たちは。はい、喋れないんだ、俺たちは。はい、喋れないんだ、俺たちは。はい、喋れないんだ、俺たちは。はい、喋れないんだ、俺たちは。
ミミコールとかねミミの応援団がね気に食わないらしいんですよねえ宮本さんはいいやしかしあの興奮しているね外人選手は怖いですねはいジュリさんジュリさん大丈夫ですよねえもう本当に涙を出してねジュリさんも怖がってますけども無理もありませんはい、えー、やっと落ち着きましたねえいや本当怖いですよもうアナウンサーだって泣きたいぐらいですからねさあようやく今、えー、リングの中試合が始まってくれましたいや今日はもう騒然としております天竜市民体育館オールパシックチャンピオンベルトをかけましてミミゲームはフリーマーチンの試合が始まりました特にあのミミの新衛隊が今日はねリングサイドを4しておりましてこれが面白くありませんジリーマーチン対戦に渡りまして構想的に抗議でありますミミのボクシングスタイルもねあっという間買い上げられてしまいました相手がミミというよりもミミの応援なんですね,ですね、えー、果敢にそちらの方に気を取られております挑発されたって感じ挑発されてますね,ねさあこれが果たしてどうミミーマーチンに出ますかさあ例によってミミ華麗な動きを展開してますが今のは自分で頭を打ちました相当高いところからいきなりね後頭部を打ちましたミミ萩原選手の音楽が止まってしまいましたさあここはディーマーチンの大きなチャンスでありますこの試合は60分一本勝負でしょ、宮本さん、刻んできませんね、そうですねはい、最初のああいう形で、ですねちょっとビビもペースを揃いましたからね、えーえー、さあ、今、ロープでビビの首を挟んで、ああ、とうとう、とうとう放送席、えーね、さっき来たと同じような感じで、今度は応援団の中に行きました。いやーこの外人は気が強いですね。ですけども気が強いですね。はい、向かっていきますよ。ね。まあしかし放送席のアナウンサーを狙うよりも向こうに行ってもらいたいもんですよ。関係者ですから。向こうはね。本当に。はい。塩野さんも勝手な発言しますね。え？塩野さんも勝手な発言しますね。いやいや勝手じゃありませんよ。これはもう本当に正しい発言だと思いますよ。本当こっちに来てほしくないですね。ねはい、特にあの。浜田さんのところには僕も行ってもらいたい行くんだったらヒップアップのところにね行ってもらいたいと思いますけどもはいさあ強烈ですね今のラストですねご覧ください耳の喉もうまともでしてねいやー全部の体重を当てているような感じでありますフリーマーチン何かあの今日はフリーマーチンは耳とそれからね、耳の応援団と争っているようであります。雲の子を散らすように今逃げましたよ。<笑>ねえ。親衛隊もちょっと頑張ってほしいんじゃ、はい。そうして見てますとですね。あまりあの。頼りにならない親衛隊かわかりませんよ、これね。<笑>はい。逃げてます。<笑>さあ、こんなのまま行きました。耳、萩原選手、場外でいじめつけられております。そしてまた、髪の毛を引っ張られて。今、リングの上に、連れられてまいりました。髪の毛を長くあったすごいですね長い髪の毛10本抜けたあれなんかあの浜田淳さん痛いですね髪の毛は本当に痛いですよね,、はい、ね特にあの女性としてはね、はい、耳はあの自分のあの長い髪の毛が気に入ってるんですよね,ああです,ねですからもう少し短く切ったらどうかって言ってるんですけどもねやはり女の子ってのは切れないんですね,そ,ですね、はい、その長い髪の毛をね今捕まれました本当にあの十本ぐらい抜けるかもわかりませんですよね。本当ですね。はい、あーっと、ね、エルボーで行きました。ミミちょっと危なくなりました。ジュディーマーチンのラフな攻撃にね、場内息を飲んでシーンと詰まり返ってしまいました。さあ、今運動を使っている。さあ、またようやくミミコーナーを取りました。ジュディーマーチンが緊張になっております。は決して良くないようであります。ジュディーマーチンのね、怒りにね、何かが気を注いでいる感じですね。さあ、ボストンクラブの体勢ですが、どうでしょうか。これは低い体勢です。ご覧ください。顔面は真っ赤にいたしまして、懸命にこらえるジュディーマーチンであります。さあ、ロープに振ります。耳も必死だ。
ャンピングリーパット長いところに決まりましたそして今度はどうするかあーっと後ろに落としましたサイドスープレックスでありますそしてカウントが入るツーしかし簡単にスリーはやはり入れさせてくれませんアーストミックブリーカードロップですミミ・萩原が4回目のタイトル防衛なるとすればですねどういったあの戦いことで成功するでしょうかね、宮本さん。そうですね、あのまあジュリーマジと前にもやってるんですけどもね。はい、最後の一発の大技ですね、やっぱりね。はい、最近はあのビーナス固めっていうのがね、はい、華麗な技でありますけども。果たしてこの大きなジュリーマーチン相手に、ビーナス固めが決まるかどうかですね。さあ、今十分経過が場内に告げられております。さあ、もう一つ手があります。うん、今度は足を取った足を取りに行、ね、きますかなるほどね足を取の字の体勢に入りましたミミ萩原選手でありますこれはどうか外人選手っていうのはあの威勢はいいんですけども意外にギブアップ技には弱いという一面もありましたねそうですね、えーまあ、足を取の字でまず攻めるっていうのは非常にいいことだと思いますそうですかはい、はい、まああのこれで決めようというんじゃなくていわゆる伏線になるわけですね,そうですね、えーこの後そうしますミミとしてはどんな技が宮本さん考えられますかねあとはですねまあミミの得意の技って言いますとやはりまあミミスペシャルもありますしね,ミミますしねはいまあバックドロップ結構対応してますけどね,あね、まあ、とにかく相手が大きいだけにだチ,ャチャンスその一発かけてると思いますよ、えー、ああそうですか、はい、とりあえず動きを止めておいてとそう,、ね、そういうところでしょうねさあじりじりっと後ろの方に交代しておりますジュディーマーチンようやくロープに手が届いたか山崎一樹選手がねどうやらセコンドに入っておりまして盛んにジュディーマーチンに手を貸しておりますまああの同じブラック軍団といいますかね外人選手はいずれもブラック軍団に入っているわけでありますさあ今度は両足を持ったこのままいくか飛ばしましたシーソー投げに行きましてまた場外であります今のは相当効いてましてジュディーマーチンがね何かあの客席の方に逃げたらこれがこれがねあフェイントだったんですねミミ萩原完全に騙されましたあれがありますんでね怖いですねはいいかにも痛いような表情でね客席の中に入っていっておかしいなと思ったんですがねいきなり椅子を持ちましてミミ萩原選手の頭にゴズンと一発でありますさあミミも椅子を持って今リング内に上がってまいりますこれは面白いですねこれはね狂気を持っても対決になりましたしかしジミー・カヤマね分けなくちゃいけませんこれはいいんですかいやいやいけないです、えーえー、これはあの許されませんはいしかしあーっとなんとかこれはドレスリーに分けてもらいたいもんでありますあーっとやはりね指をね打ちましたあーっとミミがコーナーにあーっと倒れておりますさあ後ろから行った汗で滑ってまして効きませんでしたですね何かあの逆さ抑え込みの体勢になったんですけども汗で滑っておりまして十分に入りませんでしたあっとにアート出たネックブリーカードロップ出ましたね来ましたよこれはいですね長いグループからあっという間に決まりましたもう一発いくかまたいくかあれは後頭部を思いっきり先つけられますもんねそうですねはい二度続けましたからね、はいちょっと耳ピンチですねネックブリーカードロップが出ましたジュディー・マーチン耳萩原選手ちょっと動きが止まったこれは大ピンチでありますさあタイトル防衛戦オールパシックチャンピオンのベルト危なくなったそしてものすごいブレンバスターであります滞空時間が長かった耳大ピンチでありますさあジュディー・マーチンが本の体勢に入るぞこれは危ない上から上からいったカウント2でありますカウント2神経体が息を飲んでおります危なくなりました場内がシーンと進まり返りましたさあ耳モールを落としているあーっと逆転だコーナーバットに振ったこのあたりが耳萩原さすがでありますバックを取ったバックドロップいったこのまま決まるかどうかさすがに重たいですね重たいですねさあ耳はトップロープに上がろうとしております今トップロープに上がったここから一気にいったそして足を持っておりますあビーナス固め,、ね、めに入るようであります耳ビーナス固めに入るようでありますこれは決まるか決まるか決まる手をバタバタしてきました耳中
8番のヴィーナスのため華麗に決まりました華麗に決まりました鮮やかでありますいやーやはりこの画面はレスラー見に萩原らしいヴィーナスがためであります決まりましたですねいやー素晴らしかったですねやりましたですねはいやりましたえー、放送席、塩野さん、はいはい、見事防衛に成功しました、右、萩原選手ですけれども、ね、まだ OD のあたりが痛そうです、あそうですか、えー、ちょっと立ち上がってもらいます、はいはい、見事な防衛、おめでとうございました、どうもありがとうございました、ありがとうございましたこのオールパシックチャンピオン、ベルトだけはですね、これから受け取ってもらいますけれども、絶対に離したくない。絶対オールパシックだけは離しませんそれから新衛隊の皆さんがですね赤い始まきで声だけで応援してましたけれども本当にあの皆様のおかげでここまでやってくれましたどうもありがとうございますはいどうもおめでとうございましたさあこれからリング上ではですね、えー、オールファシックチャンピオンベルト白いベルトがまた耳萩原選手に戻ってまいりましたこれが私の恋人であります耳、萩原しっかりとね自分で確かめるようにいたしまして今巻きつけてもらっておりますまああの玉田さんね白いあのチャンピオンベルトっていうのは珍しいんですけどもね,ね耳の場合はぴったりね、はい、白いイメージで売ってますのでねやっぱり正義というようなね,いますよねそうそう汚れがないですもんね、はい、こういうのをねあのヒップアップがつけるとあまり似合わないんですけどほっといてください翔野さんそれそれは急に,急に元気になりましたですねはいさてそして、えー、フジテレビからですね消費者賞が今耳萩原選手に贈られております。